ஆஸ்திரேலிய உளவுத்துறை குறித்த விரிவான அறிமுகத்தின் பாகம் இரண்டில் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அவர்கள் நினைத்தது சரிதான் இஸ்திரேலிய வீரர்கள் பணிய கைதிகளாக கட்டுப்பட்டு நிற்பதையும் முகமூடி தொப்பி அணிந்த பிளாக் செப்டம்பர் போராளிகள் துப்பாக்கியும் கையுமாக உலா வருவதை உலகம் திகிலோடு பார்த்தது ஜெர்மனிய காவல்துறை இஸ்ரேல் அரசாங்கமும் செய்வதறியாது பிழித்தன இப்போது உங்களுக்கு என்னதான் வேண்டும் இந்த ஒன்பது இஸ்ரேலிய வீரர்கள் உயிரோடு வேண்டுமென்றால் ஒரு நிபந்தனை என்னது இஸ்ரேல் ஜெயில எங்களோட தோழர்கள் நிறைய பேர் இருக்கின்றார்கள் அவர்களை எல்லாம் உடனடியாக விடுதலை செய்ய வேண்டும் அவ்வளவுதான் இந்த கோரிக்கையை இஸ்ரேல் பிரதமர் கோல்டா மேஜர் ஏற்க மறுத்துவிட்டார் இந்த பச்சை பிளாக் மெயில் நாங்கள் இதற்கு ஒப்பு கொண்டு விட்டால் உலகத்தில் எந்த இஸ்ரேலியனும் நிம்மதியாக வாழ முடியாது அப்படியானால் இந்த ஒன்பது இஸ்ரேல் வீரர்களின் கதி மியூனுக்கில் எத்தனை தீவிரவாதிகள் இருக்கின்றார்கள் ஏழு பேர் எட்டு பேர் அவர்களுக்கு பயந்து இருநூற்றி சொச்ச கைதிகளை விடுதலை செய்ய வேண்டுமா என்று கோல்டா மேயர் உத்தரவு பிறப்பிக்கின்றார் நாமாக ஓர் அதிரடி நடவடிக்கையில் இறங்கி அந்த ஒன்பது விளையாட்டு வீரர்களையும் காப்பாற்றி விடலாம் என்று முடிவெடுத்தது இஸ்ரேல் சான்சே இல்லை பிடிவாதமாக மறுத்துவிட்டது ஜெர்மனி அரசாங்கம் எங்க ஊர் சட்டப்படி வெளிநாட்டுக்காரங்கள் இங்கே வந்து துப்பாக்கி தூக்க கூடாது உத்தரவை ஜெர்மனி அரசாங்கம் விதிக்கின்றது இஸ்ரேலின் கருத்து அமைகின்றது ஏன் சாமி பிளாக் செப்டம்பர் போராளிகள் எல்லாம் உங்கள் ஊரில் பிறந்து வளர்ந்த மண்ணின் மைந்தர்களா அவர்கள் அங்கே ஆள்கடத்தல் செய்யும் போது நாங்கள் எதிர்த்து தாக்கினா தப்பா என்று இஸ்ரேல் பதில் கேள்வி கேட்கின்றது இஸ்ரேல் எவ்வளவோ வற்புறுத்தையும் ஜெர்மனி தனது மனத்தை மாற்றிக்கொள்ளவே இல்லை முடிஞ்சா அவங்களோட பேச்சுவார்த்தை நடத்தி விஷயத்தை சுமூகமாக தீர்க்க பாருங்கள் இல்லாட்டி நாங்களே ஏதாவது அதிரடி செய்கின்றோம் என்றது ஜெர்மனி முதல் அதை செய்யுங்கள் உங்களுக்கு புண்ணியமாக போகும் என்றது இஸ்ரேல் ஒரு பக்கம் ஜெர்மனி கமாண்டோக்கள் எதிர்த்தாக்குதல் மற்றும் மீட்பு நடவடிக்கைகளுக்கு தயாராகி கொண்டிருக்க இன்னொரு பக்கம் பிளாக் செப்டம்பர் கடத்தல்காரர்கள் பொறுமையில் இருந்திருந்தார்கள் என்னையா எங்க ஆளுங்களை விடுதலை செய்வீர்களா மாட்டீர்களா பல மணி நேரத்துக்கு பிறகும் இந்த கேள்விகளுக்கு மட்டும் சரியான பதில் கிடைக்கவில்லை ஆகவே அவர்கள் இஸ்ரேலிய வீரர்களை கூட்டிக் கொண்டு ஜெர்மனியிலிருந்து வெளியேற தீர்மானித்து விட்டார்கள் எங்களை ஒரு விமானம் வேண்டும் நாங்கள் எல்லோரும் இங்கிருந்து பத்திரமாக கிளம்பி போறதுக்கு ஏற்பாடு செய்யுங்கள் என்றார்கள் பிளாக் செப்டம்பர் போராளிகள் அவர்கள் இப்படி கேட்டதும் ஜெர்மனியர்களுக்கு தலைக்கு மேல் பல்பு எரிந்தது விமான நிலையத்தில் வைத்து இந்த தீவிரவாதிகளை வளைத்து பிடித்து விடலாம் என்று தீர்மானித்தார்கள் கடத்தல்காரர்கள் கேட்டபடி ஒரு தனி விமானத்துக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது முகமூடிகளும் பணைய கைதிகளும் விமான நிலையத்துக்கு வந்து சேர்ந்தனர் தற்குள் அங்கே ஜெர்மனிய அதிரடிப்படை வீரர்கள் தயாராகி காத்திருந்தார்கள் தீவிரவாதிகள் உள்ளே நுழைந்ததும் அவர்கள் எதிர்பார்க்காத சமயத்தில் சுற்றி வளைத்து தாக்குவது திட்டம் அடுத்த பாகத்தில் சந்திப்போம் ஜெர்மனிய வீரர்கள் அவர்களை காப்பாற்றினார்களா இல்லையா என்று அடுத்த பாகத்தில் சந்திப்போம்